Les Saoudiens savent très bien que les Iraniens ne manqueront pas une occasion pour essayer de, euh, de conduire des activités subversives contre le régime saoudien et d'essayer de, de le changer, je dirais, violemment par les moyens d'une révolution. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous faisons le point aujourd'hui sur les relations diplomatiques et aussi la situation intérieure de deux pays de la région, l'Arabie Saoudite et la Jordanie, qui sont censés compter parmi les pays sunnites modérés du Moyen-Orient et avec lesquels Israël entretient des relations, je dirais, assez complexes et parfois tendues, ou en tout cas sophistiquées. Pour débattre de ce sujet, en ligne avec nous, Jacques Neria. Jacques, bonjour et shalom. Oui, bonjour. Euh, Jacques, vous êtes un ancien officier des renseignements militaires de Tsaal et ex-conseiller politique euh, et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin. Entre-temps, vous avez été aussi attaché militaire d'Israël en France, en Belgique et au Luxembourg. Et vous êtes actuellement expert en affaires euh, moyennes orientales, notamment au GCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs, qu'on appelle le CAPE, le CAP en français, c'est-à-dire le Centre des Affaires Publiques et de l'État, là où vous euh, continuez de publier régulièrement euh, des analyses et des études approfondies sur la situation dans euh, plusieurs pays de la région. Alors ma première question concerne le tournant diplomatique qui vient d'avoir lieu en Arabie saoudite, puisqu'à la mi-avril, voilà à peine quelques jours, Riyad a annoncé que la monarchie saoudienne venait de reprendre des pourparlers régionaux directs avec l'Iran, des contacts qui avaient été interrompus voilà plus de cinq ans. Alors comment expliquez-vous, Jacques, que ces deux pays, l'un qui est le cœur de l'islam sunnite et l'autre, le centre mondial de l'islam chiite, et qui n'ont cessé surtout de s'opposer, parfois militairement de manière certes indirecte, mais en tout cas sur les terrains, puissent ainsi reprendre langue aujourd'hui, et question subsidiaire, pour parler de quoi en fait euh, Alors effectivement, on pourrait être surpris par la reprise des, des, des contacts plutôt entre, euh, entre Saoudiens et Iraniens, mais de fait, euh, il ne faut pas oublier que l'hostilité entre les deux est toujours là. Euh, les Saoudiens savent très bien que les Iraniens ne manqueront pas une occasion pour essayer de, euh, de conduire des activités subversives contre le régime saoudien et d'essayer de, 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 de le changer, de, de, de le changer, je dirais, de, violemment par, le, par, le, par les moyens d'une révolution de euh, je dirais, de, du côté de, des chiites à l'est de l'Arabie la, de saoudite, ou bien tout simplement en attaquant des, des, des points névralgiques en Arabie saoudite, comme, comme le fait a été il y a quelques mois de ça. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a ici, je dirais, une base d'hostilité qui, qui est là et qui ne changera pas, parce que tant que la guerre entre les, les Saoudiens et les Houthis au Yémen continuera, il y aura toujours, je dirais, des incidents qui seront plus ou moins inspirés et conduits par les Iraniens. Donc, ce qui, ce qui se passe, en fait, on regarde un peu plus loin, on regarde de, de, ce qui se passe dans d'autres sphères, les sphères, la sphère américo-iranienne, où les Américains sont en train de courir de, de l'avant pour essayer de, de ramener les relations, de, de normaliser leurs relations avec les Iraniens. Et dans ce cas-là, je dirais, les, les, les Saoudiens regardent eux aussi le, la, la situation et comprennent qu'ils qu vont se retrouver, en fait, tout seuls, face aux Iraniens, avec, je dirais, Israël en, en problème, avec un grand problème avec l'administration la, Biden. Donc, il, y a, il faudrait composer avec les Iraniens, essayer plus ou moins d'estomper les, les rivalités et d'essayer de vivre avec les, ou de coexister avec les Iraniens. C'est ce, ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais que ça, ça ne va pas au-delà de, de là. Il n'y aura pas de normalisation entre les, les, les Saoudiens et les Iraniens. Mais alors justement, les, les, les Iraniens sont allés très loin, euh, euh, pas seulement par l'intermédiaire des outils, puisque de temps à autre, euh, ils envoient des, des missiles, mais euh, il y a à peu près un an et demi, euh, sous l'administration euh, Trump, ils avaient euh, bombardé les deux, euh, les deux principaux centres pétroliers saoudiens. C'était une attaque en règle, c'était un casus belli auquel euh, euh, l'Amérique, euh, ni l'Amérique, ni euh, Riyad n'ont riposté. Alors, Finalement, vous faites l'analyse que c'est l'arrivée au pouvoir à la Maison-Blanche du président Biden qui a quelque part euh, poussé euh, Riyad à, à vouloir euh, défendre ses intérêts en renouant ce, ce dialogue. Euh, mais alors, je, une question subsidiaire, puisque tout est lié. Est-ce que cette volte-face euh, de Riyad, parce que c'est une volte-face en, en tant que telle, ne sonne-t-elle pas le glas de la politique d'alliance avec Israël, de certains pays sunnites de la région, contre l'Iran, qu'avait initié de longs mois durant, on s'en rappelle, le président républicain Trump, et surtout 
comme vous le disiez, au moment où maintenant l'Iran accélère son programme nucléaire alors qu'il négocie avec Biden. C'est un paradoxe tout de même. C'est un paradoxe, je suis d'accord. Le Moyen-Orient est plein de paradoxes, mais euh, ça n'a rien d'étonnant. Euh, il, il est clair que les, les Saoudiens euh, se sentent, je dirais, visés par les Iraniens et savent que de, je, dans, dans le cadre des relations, si jamais les, les Américains avancent, et je dirais que même les Américains encourageraient les Saoudiens à essayer d'arranger leurs leur, leur problèmes avec les, les, les Iraniens. Mais ce, ce, celui qui est, qui est là, l'intermédiaire et le médiateur, ce n'est ni les Américains ni personne d'autre, ce sont les Omanais. Ce sont les Omanais qui l'ont fait à l'époque de, de, et qui sont très actifs de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'il y a une incidence sur les relations avec Israël. Les relations avec Israël sont, ont été toujours officieuses avec l'Arabie la, saoudite, elles le seront pour l'instant. L'Arabie saoudite ne peut pas se permettre de normaliser ouvertement les relations avec Israël parce que ça serait, je dirais, euh, ça, ça serait trop, trop difficile à accepter euh, de la part de, de, des Wahhabites, donc qui, qui voient, je dirais, de, 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 de ce point de vue-là, il n'y aura pas de changement. Donc euh, Israël continuera ses relations secrète, semi-secrète, officieuse avec l'Arabie saoudite. Et cela, je dirais, les, les, les Saoudiens ont tout intérêt à garder les relations avec Israël comme, comme, euh, comme disent les Américains, un fallback position, donc une, une position qu'il faudrait rejoindre au cas où les, 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 euh, il y aurait échec avec, dans les négociations avec les Iraniens. Alors justement, en dernière euh, précision euh, à faire sur ces relations, euh, en tout cas cette prise de langue assez euh, étonnante entre Riyad et Téhéran, euh, est-ce que c'est tout de même pas justement euh, euh, le dépit ressenti euh, par l'Arabie saoudite lors des premières semaines du, euh, de l'exercice présidentiel de Biden qui, qui a poussé justement Riyad à vouloir euh, euh, re, rediscuter avec Téhéran dans la mesure où tout le monde a été surpris. Euh, à, la, à la semaine même, on apprenait que l'Iran renforçait sa, sa marche vers le nucléaire. Euh, L'administration américaine n'a rien trouvé d'autre euh, que de, me, de vilipender et de, et de critiquer euh, la, la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, qui est ce qu'elle est, mais qui est certainement moins euh, terrifiante euh, que celle qui sévit en Iran. Et, et cette, euh, cette espèce de préambule idéologique que euh, l'administration Biden qui a voulu faire euh, dès le départ inverse euh, à tout niveau de ce que faisait Trump. Est-ce que ce n'est pas ça qui a, qui a fait régner ce dépit Parce que c'est par dépit, finalement, que euh, Riyad euh, reprend langue avec, avec Téhéran. Écoutez, les, les... je ne vois pas ça aussi radical que vous le, que, que vous le posez. De... Je dirais qu'il y a une, une attitude de, de condescendance dans, la, dans les relations irano-saoudiennes et dans ce, dans ce cas-là, les, 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 les Saoudiens sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire beaucoup. Ils savent qu'ils sont en infériorité face aux Iraniens. Ils savent qu'ils sont la cible des Iraniens. Et la preuve, c'est que les, 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 les Saoudiens ont déclaré ouvertement si l'Iran va à nucléaire, nous aussi, on achètera le nucléaire. Donc, ça serait une ouverture pour les pays de, de la région, et certainement l'Arabie saoudite en premier lieu, d'acheter le nucléaire au Pakistan ou n'importe où pour essayer de parer, de, 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 de parer à, à, à l'éventualité d'un Iran nucléaire. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour entre les Iraniens et les, et, et, et les Saoudiens. Il n'y aura pas d'amour parce que ces deux régimes-là sont opposés du point de vue religieux, du point de vue politique, du point de vue idéologique. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut composer, il faut calmer le jeu aujourd'hui et dans ce cas-là, essayer d'éviter que 18 drones euh, iraniens attaquent, euh, attaquent l'Arabie saoudite, que des missiles balistiques euh, sont tirés à partir de, du Yémen par les Houthis pour, pour, pour toucher des bases aériennes. Et c'est par hasard, je dirais, c'est par pure chance que la Mecque n'a pas été touchée. Donc tout cela, il faut pour l'instant calmer le jeu tant que, que, tant, que ce, que, tant que cela dure et tant que c'est possible. Alors passons, si vous le voulez bien, au deuxième volet de notre entretien concernant euh, les relations euh, parfois tendues euh, entre Israël et euh, donc euh, la Jordanie. Euh, en fait, depuis la paix signée euh, entre les deux pays en 1994 dans le sillage des fameux accords d'Oslo qui furent passés en, une année avant avec l'autorité palestinienne de Yasser Arafat, les relations justement entre Israël et la Jordanie ont toujours été en dents de scie. 
émaillé de crises à rebondissements et qui portent notamment sur le statut de Jérusalem et plus particulièrement euh, celui de l'esplanade des mosquées ou le mont du temple, comme on dit en Israël, qui surplombe la vieille ville et sur lequel justement la monarchie hachémite, qui appelle ce site religieux « Aram al-Sharif », prétend exercer un droit de contrôle qui aurait été hérité de l'époque du roi Abdullah, Abdallah I, premier, intronisé en 1921 par la Grande-Bretagne en tant que premier souverain hachémite de ce pays et qui est donc lui-même l'arrière-grand-père du, du roi actuel. Alors est-ce que, est -ce que euh, ce, ces relations vont continuer à être en, en dents de scie Parce qu'il y a une position inconfortable de quelque part de la Jordanie elle aussi Écoutez, vous avez, vous avez très bien mis le, le sujet là en relief. Ce, il s'agit en premier lieu de Jérusalem. Il s'agit du comportement israélien à, 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 à Jérusalem. Il s'agit de l'autorité la, de donnée à l'autorité la, palestinienne. Il s'agit de, de garder une place pour le roi marocain, de, 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 qui est le, le président du, de, de, du comité islamique. Donc, lui aussi a quelque chose à dire que, concernant Jérusalem. Et les Saoudiens aussi ont, ont quelque chose à dire. Donc, la maison hachémite, la monarchie hachémite tient, je dirais, sa, sa légitimité par le fait de, sa, de, de, de son lien avec Jérusalem. Donc, tout ce qui se passe avec, à Jérusalem, c'est un, je dirais, c'est le nerf névralgique qui touche la, la, le, le royaume. D'un autre côté, Israël a regardé de, assez longtemps, je dirais, la, la Jordanie comme, comme un, quelque chose d'acquis, comme quelque chose de... De, de, de normal et puis euh, Israël s'est comporté pas mal de fois je dirais d'une façon que, que dans les relations diplomatiques ça ne devrait pas se faire comme par exemple la, 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 la tentative de d'assassiner le, le chef de, du Hamas en Jordanie à l'époque c'était une crise horrible entre le roi Hussein et, le, et, et Israël et ben, Benjamin Netanyahu et ces, ces états de crise se répètent chaque fois quand quand il y a des actions israéliennes qui sont mal interprétées par les, 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 les Jordaniens. Et surtout, je dirais, ce n'est pas l'élite jordanienne qu qu à, à qui on a perdu, c'est surtout les intellectuels et la masse jordanienne qui n'accepte pas, qui a 70% en majorité palestinienne, qui n'accepte pas, je dirais, le fait d'Israël de régner à Jérusalem. Alors, cette dispute sur les prérogatives jordaniennes en vieille ville de Jérusalem, est-ce que c'est ça l'une euh, des causes ou la cause déterminante de la dernière crise de, de février-mars dernier entre Amman et Jérusalem, puisqu'il y avait la visite, euh, du, je crois, du fils euh, d'Abdullah qui était prévu, et il y a eu des problèmes de sécurité. Bref, a, ça, ça a explosé par, par un, un côté assez prosaïque, mais est-ce que c'était pas déjà, avant que Jérusalem euh, ne brûle à, à moitié, comme c'est le cas ces derniers jours, est-ce que, est -ce que, est -ce que ce n'est pas aussi ça, cette question qui était euh, à, à l'origine de la dernière crise aiguë entre Jérusalem et Amman Écoutez, je, je le répète, les relations entre nous et les, et les Jordaniens, le royaume hachimite, c'est un sinus, c'est des, des hauts et des bas qui, qui nous accompagnent pendant, pendant des années et surtout par le fait qu'il est de principe Israël regarde ses relations avec la Jordanie comme quelque chose d'acquis. Il ne faut pas cultiver, il ne faut pas faire attention, c'est quelque chose, et surtout, je dirais, il se base sur le fait que les Jordaniens ont besoin de la sécurité donnée par Israël pour leur régime. Donc, de ce point de vue-là, on dit, OK, on peut se permettre des choses que dans d'autres pays, on ne pourrait pas se permettre. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a des comportements qui sont, je dirais, inacceptables et incompréhensibles. Pourquoi essayer d'entraver la visite du fils du roi à Jérusalem en, en créant des... des, des des, des méandres et des méandres de, de, de problèmes pour essayer d'empêcher de, 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 cette visite-là de se tenir. N'oubliez pas que la, la, le royaume hachémite est le principal acteur dans, de, euh, au monde du temple, ce qu'on appelle le monde du temple. C'est lui qui a rénové la, 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 le dôme de, 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 de mmh. la mosquée d'Omar. C'est lui qui, de, qui entretient de, de, avec le WAC des relations euh, sur place. Et, et chaque fois qu'il y a des problèmes avec l'autorité palestinienne, Israël se rappelle qu'il y a le partenaire jordanien à qui il faut s'adresser. La Jordanie, rappelez-vous, a la plus longue frontière avec Israël. 1200 km entre nous et la, et, et la Jordanie. Et si ce régime hachémite venait à disparaître, on aurait les Iraniens sur nos, sur nos frontières. Il faut se rappeler de cette, de, de cette évidence. Alors, on se souvient, puisque vous, vous abordez là 
a un problème de fond que juste avant la guerre de Suez, euh, l'opération Suez en 1956, le premier ministre israélien d'alors, David Ben Gurion, avait eu cette phrase très critique, restée dans l'histoire, hein, critique à l'écart de la Jordanie. Il avait dit « La Jordanie est un État artificiel et sans avenir ». Fin de citation. Or, justement, malgré toutes ces crises internes et régionales, dont la dernière en date remonte pas seulement à cet épisode avec le, roi, le, le fils du roi, mais à, quand ont circulé certaines rumeurs de tentatives d'un coup d'État contre le roi Avdallah qui aurait été initié de la part de son oncle et frère de Hussein, le prince Hamza. Tout cela atteste-t-il effectivement comme Ben Gurion l'avait prédit, soit d'une fragilité de la scène intérieure en Jordanie, euh, a fortiori quand les, les frères musulmans s'emploient à essayer de miner depuis des années le, le régime et à le, rempla le remplacer par un régime islamique, ou bien au contraire, paradoxalement, le fait est que, contrairement à ce qu'avait prédit Ben Gurion, eh bien, la monarchie hachémite a bel et bien tenu le coup. Elle a fêté son centenaire de 1921-2021 il y a quelques jours, et, et elle a tenu le coup pendant, depuis une centaine d'années en parvenant à se stabiliser finalement. Écoutez, vous l'avez tous dit, ça fait déjà 100 ans qu'on parle de, de l'instabilité de jordanienne et le royaume hachimite est toujours là. Euh, on a bien vu le, le roi Hussein, euh, je dirais, euh, fomenter un coup d'État en remplaçant Hamza par Abdallah de, au dernier moment, juste avant, avant qu'il ne décède. Donc, je dirais, et pour nous, la, la Jordanie a, a passé de, dans, dans différentes étapes. Donc, de, un jour, on dit que les, la Jordanie, c'est la patrie des Palestiniens. Un autre jour, on dit qu'on a besoin de la Jordanie pour essayer de résoudre le problème de, euh, de, 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 euh, de la Cisjordanie. Un autre jour, on dit qu'on a besoin d'une fédération jordano-palestino-israélienne. Tout cela, je dirais, n'ajoute pas à la santé des relations entre nous et les Jordaniens. Et est-ce que vous pensez que le régime euh, est menacé de l'intérieur Puisque là aussi un paradoxe, le, il n'y a eu que quelques morts à peine euh, lors des printemps arabes, il n'y a pas eu de soulèvement, euh, le roi a pris les devants, euh, et son régime assez répressif aussi, mais il y a eu aussi des mesures économiques, euh, donc euh, il n'y a pas eu vraiment euh, d'instabilité, mais on sait que sur le fond, euh, les, les frères musulmans et, et les djihadistes travaillent, euh, notamment dans les syndicats et dans les groupements professionnels, pour déstabiliser euh, la monarchie euh, hachémite, et, 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 et je voudrais poser une question subsidiaire, évidemment ils Israël suit ça de très près, c'est pour ça qu'il sécurise le régime. Mais pourrez-vous préciser aux auditeurs en quoi Israël aurait-il justement besoin plus que jamais aujourd'hui d'une Jordanie stable Écoutez, euh, je dirais, de, si, si on regarde la, le, cadre régional, le cadre régional, nos frontières aujourd'hui, les frontières entre Israël et l'Iran sont séparées par 1000 km. 1000 km, la Syrie est là-bas, l'Irak est là-bas, la Jordanie est, est là-bas, entre nous, et c'est une zone tampon entre nous et les Iraniens. Si jamais le, le régime hachémite venait à tomber, la frontière irako-jordanienne s'effacerait, automatiquement les milices iraniennes qui sont dans la frontière irako-jordanienne avanceraient vers la vallée du Jourdain et on se retrouverait avec des, des milices pro-iraniennes sur le Jourdain, comme on les retrouve aujourd'hui sur le Golan. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas une bonne santé pour Israël d'avoir à, à, à dédier des efforts et des forces et sales sur ce côté de la frontière. De ce point de vue-là, autant que les Jordaniens ont besoin de la sécurité donnée et prônée par Israël, autant Israël a besoin d'une Jordanie stable. Le fait est là qu'il est, est vrai que depuis le printemps arabe, il n'y a pas eu de grands problèmes en Jordanie, mais aujourd'hui, avec le corona, avec les, 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 les problèmes économiques et, et les, qui sont sur place, et les, et, réfugiés, et les réfugiés syriens. Et les, réfu et les réfugiés syriens. Et l'instabilité et, et causée par la, la virulence des, des organisations islamiques, je dirais que le roi a beaucoup de chats à fouetter et ça n'a certainement pas à, 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 à éloigner ce problème-là de, 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 je dirais, de, de, de son frère et de, et, de, et de toute cette bande qui a essayé de changer de régime dernièrement. Alors, un dernier mot, puisqu'il nous reste une minute environ. Est-ce que la greffe euh, assez artificielle qu'a tenté la Grande-Bretagne au début des années 20 en, en, en dédiant justement euh, cette partie du Moyen-Orient euh, au roi Abdullah Ier. Cette greffe finalement, bon vent, euh, mauvais vent, bon, bon gré, malgré, elle a tenu le coup. 
Écoutez, le, la, la, la bonne chose pour les Jordaniens, c'est d'avoir de, 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 décidé de se séparer de la Cisjordanie. À partir du moment où ils se sont séparés de la Jordanie, ils, se sont, ils, ils ont créé une entité jordanienne indépendante. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui de l'autre côté du Jourdain sont devenus Jordaniens par, de, depuis 1989. C'est ce qui a sauvé, je dirais, la Jordanie. Si la Jordanie était restée attachée à la Cisjordanie avec un, le, le problème palestinien, ça aurait été, je dirais, une, euh, un royaume instable qui serait miné par la présence de 80% de la population qui sont jordaniens. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Jacques. Merci de nous avoir consacré du temps. Euh, merci aux auditeurs aussi pour leur écoute. Et puis, euh, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.